എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാർട്ട്സ്കോളും യൂട്യൂബ് ചാനലും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പിക് ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ സ്വന്തമായൊരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രഗ് ഡി ത്രീ ഡി ഗെയിം ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡിങ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിം ക്രിയേറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് കേസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിമും നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും കേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഗെയിം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നും മറ്റും വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കും മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ സ്ട്രഗ് ഡി ത്രീ ഡി ഗെയിം ക്രിയേറ്റർ എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആപ്പ് സ്ട്രഗ് ഡി ത്രീ ഡി ഗെയിം ക്രിയേറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആയി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് അലോ അലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് ആവുക കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡെന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഇതിലൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനാണ് ഗൈസ് ഈ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഈ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡും അടിക്കുക അതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ല ആദ്യം അല്ലാതെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം പാസ്വേഡും കൂടെ അടിക്കിട്ട് ലോഗിൻ കറക്റ്റായ ഓക്കെ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ആവും ഗൈസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കും അതും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗോട്ട് എന്ന ഇത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ലോഡായി വരുന്നു ഗൈസ് ഇതാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ഈ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെയുള്ള ഗെയിം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിം ആണ് ഗെയിസ് നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഗെയിമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ഐഡിയയും കൂടെ കിട്ടും അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇനി സെക്കൻഡ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈ ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതിലാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പബ്ലിഷ്ഡ് മൂന്നാമത്തെ ടെമ്പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൊടുക്കാം ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കയറി ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഗെയിം എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ അമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഈ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം പാതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആപ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവ് ടു സേവ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ്ഡ് നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗെയിം എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗെയിമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗെയിം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടെമ്പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെ
ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ ഒന്ന് അങ്ങ് അറ്റാത്ത ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതലം വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ സി ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളമായിട്ട് ഒരു കടൽ പോലത്തുള്ള സർഫസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചപ്പുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുന്ന് അങ്ങനത്തെ വല്ലതും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ കുന്നൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ തത്തിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പോകും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെ ആദ്യം ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇത്ത ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗെയിമിൽ വയ്ക്കേണ്ട സാധനം ഇതിൽ ന്യൂ അസെറ്റ് സിക്ചർ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഈ സം ഇതിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാക്കില്ല പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹീറോസ് വില്ലൻസ് അനിമൽസ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുടങ്ങി കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്സ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തോന്നിയ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇതൊക്കെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങാണ് സെലക്ട് കൊടുക്കുക ആഡ് എലമെൻ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ഇതായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എത്തി കണ്ടോ കൈസ് വലുതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരെ ഒന്നും ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലൊന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെ വണ്ടികൾ ഒന്നുകൂടെ വരും അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആകും അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണിച്ചു തരും ഇതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് വീടൊക്കെ ചുമ്മാ വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നേരെ ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല വേസ് അത് കാരണം വീട് ലെങ്തി ആയി പോകും എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റൂല്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വച്ച് വെച്ച് പോകുന്നു നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇത് ലാ ഇത് ലാർജാക്കാൻ ഉള്ളത് ഇത് താഴോട്ടാക്കാം ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ സിമ്പിൾ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വച്ച് വെച്ച് തൽക്കാലം ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്ര വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടാലൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് അത് അവരെ ഡിസ്കോട്ട് സെർവർ ഉണ്ട് കേസ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഇനി ചുമ്മാ ഇനി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ കുറച്ചുകൂടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വയ്ക്കാം ഇനി മരങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ട്രീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൈസ് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ആഡ് എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ക്യാൻസൽ അത് ക്യാൻസൽ അടിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിൽ വരിക്കണ്ട കഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടാപ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ചും വയ്ക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിൽ അവസാനം അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്താ കേസിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രാഫിക്സിലുള്ള ഗെയിം ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് കളിക്കാൻ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗെയിം കളിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീസ് ഇതൊക്കെ വച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വയ്ക്കാം ഇതിൽ ഹീറോസും ഉണ്ട് വില്ലൻസും ഉണ്ട് അതിൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കൈസ് ഈ ഈ ഒന്നാമത്തെ അടക്കം ടീൻ ഗേൾ ടീൻ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അത് അതാണ് ഫ്രണ്ടിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോൾജേഴ്സ് കൗട്ട് ഒന്ന് ഇത് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു ആഡ് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വില്ലൻ വേണം വില്ലൻ വില്ലൻസ്
ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം പേഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ അത് ഓൺ ആയി കിടന്നാൽ ഈ പച്ചയിൽ ടിക്ക് കിടക്കും അങ്ങനെ കിടന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കിയ ഈ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വ്യൂ ടോപ്പ് ഡൗൺ വ്യൂ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കൊള്ളില്ല തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും തേർഡ് പേഴ്സണാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഈ അങ്ങ് അറ്റത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ സിമ്പിൾ ആ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ അനങ്ങൂല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്ട് ഈ ഇത് ഈ ആളുണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ മാപ്പിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എരുമിയെ കണ്ടാൽ ഓടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയറിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഈ കൈയുടെ ഒരു പടം കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ട് ഈ വാളും പിടിച്ചോണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള വെപ്പൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ വെപ്പൺസ് വേണമെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനില്ല അതുപോലെ മറ്റേ ആൾക്കും പിന്നെ ഈ ഇത് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ കണ്ടു ഇത് കണ്ടു ഇതല്ലേ ഇത് രണ്ടാമത് എടുക്കണം ഇത് കണ്ടു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റാക്ക് പവർ ജമ്പ് പവർ ഇതൊക്കെ കൂട്ടെ കുറയ്ക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനിമീസിൻ്റെ കാര്യവും വെച്ചു ഇതാ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാവും ഇതിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇയാൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ഒരാൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകുന്നു കേസ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് വില്ലനുള്ള നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ആളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കേസ് തേർട്ടി പേഴ്സൺ വ്യൂ കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇയാൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും കണ്ടോ കേസ് നമുക്ക് ഇനി ഫയറും ചെയ്യാം ഓ ഡിഫൻഡ് എന്താ പൈ കയറി എന്ന് പിടിക്കും യെസ് അപ്പോൾ ഗെയിം ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് ചോദിക്കണം വിക്ടറി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ അത് വച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാകില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തോനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹോളി സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് നമുക്ക് ഇനിമി കൊന്നിട്ട് അതിൽ കയറിയാൽ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആവും കൊല്ലാതെങ്കിൽ ഒരേ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇനി ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ആയ നല്ല രസം കാണാം എവരെ വെപ്പ് എവരെ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെപ്പൺ ആണ് ഉണ്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ കൊന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളിതാ ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ ഗെയിം ഓവർ ഇതിൽ ഇനി പ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു നോക്കാം വേണം ഒന്നുകൂടെ കളിച്ചു നോക്കാം ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിഷ് സിംഗിൾ പ്ലെയർ പബ്ലിഷ് മൾട്ടി പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം സിംഗിൾ പ്ലെയർ ആണോ മൾട്ടി പ്ലെയർ ആണോ എന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് വരും ഓക്കെ അതൊന്നും വീഡിയോ ലെങ്തി ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരണം സെറ്റ് അപ്പ് ഗെയിം ടൈറ്റിൽ ഗെയിം ടൈറ്റിൽ എന്ത് ഇതിരുന്ന് കൊടുക്കാം സോൾജിയർ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ ജോലി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുത്തു ഇനി സ്റ്റോറി അല്ല ഗോൾ എന്തിനാണ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കിൽ യുവർ എനിമീസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ഹോളി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തിളക്കുവല്ലോട് സാധനം വെച്ചാൽ അതിൽ കയറിയാലും ജയിക്കൂ ഹോളി സ്റ്റോൺ ടു വിൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കവർ ഫോട്ടോ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന്
WhatsApp friends Facebook subscribe Signing off. Bye bye, guys.